Hola, ¿qué tal? Y bienvenido de nuevo a este canal Prod by Russo. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes instalar el codec H265, que también es conocido como el codec HEVC. Y para instalar este codec vamos a utilizar el Qlite Codec Pack, que es un recopilatorio de codecs de renombre y de código abierto, que esto significa que es completamente gratis y no vas a tener ningún tipo de problema de virus. Así que te vas a tu buscador de confianza y buscas Qlite Codec Pack, se escribe con K, y te vas al primer link. Lo abres y te tiene que salir esta página de aquí que pone Codec Guide, que esta es básicamente la compañía que desarrolla este pack. Este es su link oficial para que no descargues de alguna otra página y te instale algún tipo de malware. Y básicamente nos vamos a ir a la pestaña de descargas. Y aquí ya que vas a instalar un solo codec, que es el H265, pues te vas a descargar el pack básico. Luego también tendríamos la opción de estándar, full y mega, que básicamente cada uno va añadiendo unos extras. Por ejemplo, aquí tienes el reproductor suyo de QLED Codec Pack. Y luego tienes el pack mega, que básicamente incluye todos los codecs. Si quieres saber cómo instalar todos los codecs, te voy a dejar un vídeo que he hecho respecto a este pack aquí en la esquina superior derecha. Pero bueno, como básicamente solo quieres instalar un solo codec, te vas a la opción de basic y le das a descargar básico, que te va a salir a esta otra página y aquí vas a tener tres links para descargar. Y le vas a dar a cualquiera por ejemplo el server 1, y se te va a descargar el pack. Una vez se te haya descargado, le das aquí doble clic para poder ejecutar el programa, te va a pedir permisos de administrador, le das que sí. Aquí me pregunta si quiero instalar el pack básico teniendo el pack mega, yo le voy a dar que sí porque te tengo que enseñar cómo instalarlo. Y aquí si anteriormente nunca has descargado un pack de codex, le puedes dar a fresh install para instalarlo desde nuevo. Y si antes ya habías instalado un pack de codex y ahora solamente quieres instalar el H265, le das a update y modify, que esto es básicamente actualizar o modificar las instalaciones. Y le vamos a dar a siguiente. Y aquí básicamente está la opción del codec H265. Y aquí vamos a tener la opción del codec H265. Vamos a desmarcar todas estas opciones con las casillas principales. Y le vas a dar para que solamente instale este codec. También puedes marcar la opción de reproductor de Windows para que te pueda reproducir vídeos con este codec. Y también por si acaso puedes marcar las opciones de los audios. Ahora le damos a siguiente. Aquí te va a preguntar por algunas opciones. Que bueno, si quieres te las lees, marcas las que necesites. O lo puedes dejar así por defecto que yo creo que va bastante bien y la segunda sería las actualizaciones cada cuando quieres que se actualice el pack si no quieres que se actualice pues simplemente desmarcas esta opción y si quieres que se actualice pues eliges cada cuánto le damos a siguiente y en estas opciones también creo que te va a venir por defecto lo que más le convenga al ordenador instalar así que le vamos a dar a siguiente idioma principal español inglés siguiente aquí yo por si acaso voy a dejar la opción del windows media player Aquí puedes marcar todas las opciones de vídeo y todas las opciones de audio, que esto tiene que ver con el reproductor de Windows Media Player. Siguiente, dejamos el audio en estéreo. Y si el sonido de tu ordenador sale por un cable HDMI, o sea, por un monitor, por ejemplo, pues marcas la opción de habilitar. Y si el sonido sale por el ordenador, pues lo dejas en deshabilitado. Le damos a siguiente. Aquí podemos marcarlo todo, ya que esto tiene que ver con el buscador de Windows para que te pueda enseñar las imágenes de lo que contiene el archivo. Y ahora le damos a siguiente y nos va a enseñar el resumen de lo que hemos seleccionado y simplemente le das a instalar. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Así que esta es una manera muy fácil y segura para instalar el codec H265 o instalar realmente cualquier otro tipo de codec. Como puedes ver, hay muchos codecs ahí a elegir. También tienes luego el pack mega que contiene todavía más codecs y más opciones. Ah, por cierto, una vez instalado todo, te va a pedir que reinicie el ordenador. Simplemente le das a reiniciar y ya después de eso tendrás el codec H265. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha servido este vídeo, podrías suscribirte a este canal para ver más contenido relacionado. Y sobre todo, no olvides activar la campanita, las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo YouTube te notifique porque si no, no te va a notificar y no te sirve de nada suscribirte básicamente y como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima